告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐。前方被乌云笼罩了，心中的拉扯，困守在地后。音乐的沉默，透露一丝丝苦涩。愿你不再被伤透。在他的泪如水。他们是英雄，拯救了全世界的英雄，怎么可能？青鸟据说的生命气息在增强。关注和雷神，牺牲了。你现在是地球最强者了，也是人类最后的希望。由你来带领我们战斗吧。我已经决定，战神宫所有人都会战斗到最后一刻。前些天，医生远程给我做了 B 超，孩子们很健康。你看，现在已经可以隐约看到鼻子了爸爸他，你说过，所谓的灵魂，实际是指体内世界的微型星球。金角巨兽的生命气息一下子变得比过去弱那么多，是不是代表他的灵魂也比过去弱很多？他是虚弱，可也不是你一个行星级三阶精神念师所能惹的。你说过，那头金角巨兽的年龄很小，它还很幼小，灵魂应该比较稚嫩。而且，他还连续遭到 B 六级雷射炮，以及馆主和雷神的燃烧灵魂的绝命一击，灵魂应该已经受到不少损伤。嗯、而我是精神念师，拥有直接攻击灵魂的方法。你是说
用木星秘法虚空之塔。啊，不行的！依你行星级精神念力施展出的虚空之塔，是摧毁不了金角巨兽灵魂的。如果再加上六芒呢？罗峰，你乱想什么？我不允许，我绝对不允许！我等到五万年，才等到你一个传人，我绝对不允许你去送死！爸爸他们，你以为我想死？我不想死。我多么想看着我的孩子出生，多么想听孩子喊一声爸爸。我想活着，做梦都想活着。但是，我不想我的孩子一出生，就在飞船内过着没有阳光、没有朋友的日子。他们只能听我讲述。曾经有颗蔚蓝色的美丽星球，它沐浴在太阳的金色光辉下，经历着四季变化，从霜雪降落，再到春草如茵。但是，这颗蓝色星球已经消失了。他们应该生活在和平年代。六芒加上虚空之塔，击杀实力只剩下一两成的金角巨兽，还是很有希望的。陨魔星秘籍六芒，需要五位行星级强者心甘情愿燃烧灵魂，将力量传递于你，你才能施展出虚空之塔这一最后拼命绝招。且不说使用虚空之塔对你灵魂造成的重创，就算我同意这个方案，会有人甘愿牺牲自己吗？现在别无他法，只能一试。可是就连固守强者，一旦灵魂遭到重创也难。巴巴塔，你说过，行星级只能在宇宙中流浪，混个温饱。而我的妻儿、父母都是普通人，我带着他们进入宇宙其他星球是极其危险的，而且宇宙也并不和平。啊，争斗存在于每一个星球，一个行星级带一些普通人在宇宙中，的确是灾难性。再说，如果我临阵脱逃，当了缩头乌龟，又怎么能称得上陨墨星的传人呢？我答应你。一定努力活下来。你看，红和雷神不是也没死吗？只要一息尚存，你总有办法救活我，不是吗？五位行星级强者实力越强，燃烧灵魂产生的力量就越强，但他们必须自愿，不能反抗。一旦反抗，就会失败。爸爸他将这一信息全发给所有行星级武者，愿意加入牺牲的，让他们回消息给我。好。罗峰，你说多少人肯牺牲？他们可都是行星级武者，精神念师。就算基地是被攻破，人类大逃亡。他们的幸存可能性依旧是最高的地球人渺小又脆弱，没想到这么疯狂。八十一封来信，其中六十二人愿意去，就连一些战神。
在听到传闻后，也自告奋勇加入。爸爸的，你按照灵魂强弱，选出这五位英雄吧。叶琳娜，这是我最后一次来看你。没能赶回家，从那头怪兽嘴里救下你妈妈，是我多年的心病。这次我要前往太平洋海域，去对付那头金角巨兽。你真的不愿意见爸爸最后一面吗？叶琳娜。好好照顾自己。去了，别哭。作为一名军人，为国献身是最大的荣耀。这些小家伙，就拜托你了。也许你们永远都不会见到爸爸，但爸爸要告诉你们，爸爸其实很爱你们。
下面的海床，就是我计算出的最佳地点。周边海域已清理，绝不会有怪兽打断秘籍。尖角巨兽就在海床下一千两百米深，足够近，但不会惊动它。嗯，好，出发。金星星进步者已经开拔，发动最后的反击战。他们分别是亚美利加第一强者莫汉德森、欧罗巴第一强者伊斯特、印犯第一强者特里帕蒂辛格、苏维埃特第一强者索克洛夫，还有我们寒峡国永远的英雄贾伊，以及地球第一精神面师、最年轻的绝世天才罗峰。是罗峰。是我们的兄弟罗峰，让我们永远记住他们的名字。这恐怕是人类最后的机会了。金角巨兽，连你也没有办法吗？当然有啦！啊，我可是上天入地、无所不能的恶魔巴巴塔！你看，这就是打败金角巨兽的绝命武器。扫一下这个二维码，不仅可以助我们打败吞噬兽，还能获得精美币值、独家巨头和超多福利。人类的生死存亡就在此一举了，快来扫码吧！收藏加关注，追番不迷路。
让我们祈祷，祈祷罗峰能够获胜吧。就是现在，怪不得镭射把轰掉头颅都杀不死他。这金角巨兽的尸骸竟然不在头部，还不破开？那我便燃尽最后一丝灵魂。罗峰，停下！对不起，爸爸的